अगस्ट सकाल बजे साढ़े पाँचटा एन आई चांगमाई इंटरनैशनल एयरपोर्टे ये डोमेस्टिक टार्मिनल आपन जाुकेते आज के छा पैंतालिस फ्लैट एयर एशियार बिराट लम्बा लाइन ये हे चांगमाई इंटरनैशनल एयरपोर्ट हमारे ओखे जमी एयरपोर्टे ढोकार समय एक चेकिंग था टिकट देखे आईडेंटिटी कार्ड देखे तर ढुकते देखने सरम कि देखल ना हमारे तो ढुके गलम एखान बोड फुकेत डिस्टेंस हो पंद्रह छत्तीस किलोमीटर मैंने कलकता के दिल्ल डिस्टेंस जा तई मोटामुटी फ्लैटे समय लागे एक घंटा पंचान मिनट लाइन एगुचेना फुकेत हे एक्सट्रीम साउथे और आप एन आ थलैंड उत्तरे इनफरमेशन दी श्रमिकर का लाइटर छो वो लाइटर पकेटे छो तो डिक्लेयर कर लगे से लाइटर आज कथा फिलब बोलो ना यू कैन क्यारि वन लाइटर एखे एक जो पार्सन एक लाइटर क्यारि करते बोर्डिंग चालू हो गए बस को नहीं जा चलो जा जा एबार बोर्डिंग चाहिए जालनार धारे सीट अच्छा एखे एक कथा बोली ताड़ाहुड़ोते छवि तुलते परलम ना टार्मिनल भेतरे सिक्यूरिटी चेकिंग जाए खबर स्टलगुलो रही है ताते क्योंकि खबर दाम बस सस्ता इन कम्पेरिजन टू आवर एयरपोर्टस हमारे जो एयरपोर्ट भेतरे खबर दाम अत्यधिक बसि इखने सत्तर घाटे अपना दीचे हे फ्राइड रईस एक डिमे पोच और एक कफी सत्तर भाट मान हे एक षाटो पषट्टी टाइम एरक कि हमारे क्योंकि एक कल्पना करा जाए कूड़ी भाटे कफी पा जा छटा तेतरिश बजे बारो मिनट आ सकाल तो ब्रेकफास बस भलो रकम खिदे पे एखे आंकेल चीन्स चिकेन रईस निल भाट दिए एखे क्योंकि बसि कस्टलि देशो भाट मान साढ़े तीन सौ टाक ये आंकेल चीन्स चिकेन रईस साथे एक सस आ मोटामुटी खेते मैं 
খেতে খেতে পেয়েছে তাই খাচ্ছে দশ মিনিট আগেই ল্যান্ড করেছে এখন দাঁড়িয়ে আছে এখানে জায়গা পাচ্ছে না এইমাত্র ক্যাপ্টেন অ্যানাউন্স করলো যে আরও দশ মিনিট টাইম লাগবে এখানে হেভি ট্রাফিক রয়েছে জায়গা পাচ্ছে না দশে ওয়েট করতে হবে ক্যাব ভাড়া করতে হবে নমস্তে এখানে একটা অ্যাপ রয়েছে গ্র্যাব জি আর এ বি এই গ্র্যাব অ্যাপটা অবশ্যই ইনস্টল করে নেবেন থাইল্যান্ডে এলে পরে গ্র্যাবের থ্রু দিয়ে এখানে ক্যাব বুক করা যায় আমরা সকালে যে হোটেল থেকে এয়ারপোর্ট এলাম গ্র্যাবের থ্রু দিয়ে ক্যাব বুক করেই এসেছিলাম ব্যাংক অফেও চলে সব জায়গাতে পুরো থাইল্যান্ডে চলবে গ্র্যাব ফুকেত এয়ারপোর্ট দারুণ সুন্দর ফুকেত এয়ারপোর্ট জায়গাটাও আশা করা যায় ভালোই হবে এখানেও এক্সচেঞ্জ কাউন্টার রয়েছে এয়ারপোর্টে তবে এয়ারপোর্টে এক্সচেঞ্জ কাউন্টারে কিন্তু ভালো এক্সচেঞ্জ রেট পাবেন না বাইরে থেকে করালে বেটার যদি না এমার্জেন্সি থাকে সবচেয়ে ভালো অপশান হচ্ছে আপনি যেখান থেকে আসবেন সেখান থেকে ক্যাশ ফাইভার্ট নিয়ে আসুন অথবা নিও গ্লোবাল কার্ড ইউজ করুন নিও আমাকে একেবারেই পয়সা দেয়নি এই কথাটা বলার জন্য কিন্তু আমি নিও গ্লোবাল কার্ডের সুবিধেটা বলে দিচ্ছি কোনো মার্কআপ চার্জ নেই এক্সট্রা চার্জেস নেই কনভার্সান রেট যথেষ্ট ভালো নিওটা জাস্ট একটা গ্লোবাল ডেবিট কার্ড আপনি যে কোনো দেশে ট্রানজাকশান করতে পারবেন যদি আপনার ওখানে টাকা থাকে আপনাকে টাকা লোড করে নিতে হবে আপনি আপনার নর্মাল যে সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সেখান থেকে নিয়তে টাকা ট্রান্সফার করতে পারবেন আমাদের হোটেল হচ্ছে কাটা বিচে এখান থেকে বত্রিশ কিলোমিটার আমি গ্র্যাবে বুক করতে নিলাম তো নশো সাতান্ন বাট মানে প্রায় আড়াই হাজার টাকা দু হাজার তিনশো টাকা তো আমরা এখানে বাস বুক করছি দুশো ভাট করে এক একজনের মিনি বাস আর কি তাতে যাব টু হান্ড্রেড বাট এয়ারপোর্টে এই ধরনের কাউন্টার রয়েছে এখান থেকে ট্যাক্সি এবং বাসের টিকিট কাটতে পারবেন ওই ছোট মিনি বাস ম্যাক্সি ভ্যান যেগুলো সেগুলোই আসবে যেগুলোতে করে গতকাল আমরা চিয়াংরাই গিয়েছিলাম চিয়াংমাই থেকে ওই ধরনের বাসই আছে বাইরে ওগুলোই দেবে একটু ওয়েট করতে বলছে আরও লোক হলে তারপর একসঙ্গে যাবে টাকা বাঁচাতে গিয়ে আমাদের প্রচুর সময় নষ্ট হলো এখন বাজে দশটা চল্লিশ মিনিট এখনও আমরা এয়ারপোর্টে বসে আছি মানে আটটা পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ নটার সময় আমরা তো এখানে চলে এসেছিলাম এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট এখানে বসে আছি যতক্ষণ না ম্যাক্সি ভ্যানে পুরো জন হচ্ছে ওরা ছাড়বে না দুজনের জন্য ওয়েট করছে এখনও আমরা বসে আছি দেখা যাক এখন যতক্ষণ না দুজন হচ্ছে ততক্ষণ অবধি ওয়েট করতে হবে এই মনে হয় হয়েছে ট্যাক্সি এনারা ছিলেন কিন্তু ইউ আর টেকিং ট্যাক্সি ওকে ব্যাড লাক এই এরা কজন ছিল কিন্তু এরা ট্যাক্সি নিয়ে যাচ্ছে যা তা হলো টাকা বাঁচাতে গিয়ে সময় গেল মানে এই সময় আর টাকা দুটো রাস্তানুপাতে চলে আর কি সময় বাঁচাতে গেলে টাকা লাগবে টাকা বাঁচাতে গেলে সময় লাগবে কিছু করার নেই
আরো ওয়েট করি এই যে শ্রমিক বসে আছে ধৈর্য ধরে কি করছো মোবাইল আমিও মোবাইল খোঁচাই আর কিছু করার নেই এখন বাজে এগারোটা কুড়ি মিনিট আমি তো রিফান্ড নিয়ে নিলাম ওই কাউন্টার থেকে যে আমরা অন্য কিছু ব্যবস্থা করব তারপর পাশের কাউন্টারে পাশে আরেকটা কি অক্স ছিল ওরা আবার ডেকে বললো আমাদের এখনই ছাড়বে আমাদের থেকে চলো তারপর আবার পাশের কাউন্টার থেকে দুশো ভাট দিয়ে দুটো টিকিট কাটলাম এবার যাচ্ছি ওকে বৃষ্টি ভেজা ওয়েদার পুরো আমাকে ড্রাইভার সাহেব বললো আমি সামনে বসতে পারি আমি জিজ্ঞেস করলাম সামনে বসতে পারি কি না বললো হ্যাঁ বসতে পারো তো সামনের সিটে বসছি তুমি উঠেছ ওকে আচ্ছা এই মিনিট দশে খোলো এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়েছে বেরিয়ে একটা জায়গা এনে দাঁড় করিয়ে দিল গাড়ি এখানে কিন্তু একটু খেলা চলে খেলা বলতে কীরকম এটা একটা ট্যুরিস্ট অফিস আর কি মানে ট্রাভেল এজেন্টদের অফিস কোনো একটা ট্রাভেল এজেন্টের অফিস এখানে এনে দাঁড় করিয়ে দিল বললো টিকিটগুলো দেখান হোটেলের নাম বলুন আলাদা আলাদা করে তাহলে আমাদের সুবিধা হবে আসলে এরা কিন্তু ট্যুর বিক্রি করছে মানে পিপি আইল্যান্ডের ট্যুর বা অন্য অন্যান্য যা যা আশেপাশে ট্যুর আছে সেটা বিক্রি করার চেষ্টা হচ্ছে তো এখান থেকে কেনার প্রয়োজন নেই কারণ আমরা তো লোকালি করেই নিতে পারবো আর এখান থেকে কিনলে একটু বেশিও পড়বে আপনারা যখন শহরে আপনারা যখন আসবেন শহর থেকে নেবেন শহরে অনেক পেয়ে যাবেন বা আপনি যেখানে থাকবেন তার আশেপাশে খুঁজলে পরেই পেয়ে যাবেন ড্রাইভারের মনে হয় এখানে কমিশন আছে অবভিয়াসলি আছে তো অকারণে আরও লেট হচ্ছে আর কিছুই না কয়েকজন তো গ্যাসের ভেতরে কথা বলছে আমরা তো চলে এলাম এই হচ্ছে আমাদের হোটেল চ্যানেলাই গার্ডেন রিসর্ট বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়েছে এই যে হোটেলটা চ্যানালাই গার্ডেন চ্যানালাই গার্ডেন রিসর্ট আমরা বুক করেছি এগারোটা থেকে প্রথমে যখন রিসেপশানে গেলাম খুব হাসি মুখে আমাদের ওয়েলকাম জানালো বুকিং করেছিলাম আমি গতকাল রাত্রিবেলা আমাদের আজকে অনেক সময় লেগে গেল এখানে একটু হ্যাঁ এই হোটেলে দু হাজার টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিট নিল যেটা আগে কিন্তু যখন আমি বুক করেছিলাম এগারোটা থেকে সেখানে কিছু মেনশন করা ছিল না নিতে বাধ্য হলাম কিছু করার নেই চরম বৃষ্টি হচ্ছে চলুন এই চেনালাই গার্ডেন রিসর্ট ফুকেতে যে ঘরে আমরা আছি সেটা আপনাদের দেখিয়ে দিই এই হচ্ছে টুইন বেড বেড সাইড টেবিল ল্যাম্প সব কিছু খুবই সুন্দর করে সাজানো এইদিকে দুটো চেয়ার রয়েছে উইথ এ টি টেবিল এ পাশে দেখুন ওয়ার্কিং ডেস্ক আয়না এদিকে কফির স্যাশে দেওয়া আছে এগুলো ফ্রি এই জলের বোতল ফ্রি এখানে এটা দেওয়া আছে জল গরমের জন্য কিন্তু এই যে জিনিসগুলো দেওয়া আছে ক্যাজু নাটস সল্টেড ক্যাজু বা এই যে জিনিসগুলো এগুলো কিন্তু ফ্রি নয় চার্জেবল রেট এখানে লেখা আছে নিচে ফ্রিজ আছে ফ্রিজে বিয়ার আছে কোল্ড ড্রিঙ্কস আছে এগুলো সবই চার্জেবল যদি আমরা এখান থেকে কিছু খাই তাহলে আমাদের পয়সা দিতে হবে আলমারিতে একটা লকার রয়েছে এই যে আর এ পাশে দুটো ছাতা দেওয়া আছে আর এখানে হ্যাঙ্গার রয়েছে টয়লেটটা দেখিয়ে দিই আপনাদের এই হচ্ছে ঢুকে ডান দিকে টয়লেট বিরাট বড় আয়না দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর এখানে দেখুন দুটো ছোট টাওয়াল দুটো বড় আর এদিকে দুটো গ্লাস আছে এখানেও টাওয়াল আছে ইস্যু পেপার আছে বিরাট বড় বাথটাব এখানে শাওয়ার 
আর এখানে কিন্তু সি থ্রু এটাকে নামিয়ে নিতে হবে এই আর এইদিকে হচ্ছে ব্যালকানি যেখান থেকে সমুদ্র পুরো দেখা যায় ওই হচ্ছে ফুকেতের সমুদ্র আন্দামান সি আজকে মনে হয় আমাদের আর কিছু করা যাবে না এটাই হচ্ছে কাটা বীচ এখানে এই বীচটাকে বলে কাটা বীচ আজকে আর কিচ্ছু হবে না বাইরে চরম বৃষ্টি এই দেখুন এখন জাস্ট আমরা ঘুমিয়ে পড়বো বিকেলবেলা উঠে যদি বৃষ্টি কমে তাহলে একটু এই কাটা বীচে যাব কালকে সারাদিন ফুকেত ঘোরার ইচ্ছে আছে জানি না যদি এরকম বৃষ্টি হয় তাহলে কি হবে বলা মুশকিল বাই দাবে ঘরের ভাড়া কত পড়েছে সেটা বলছি আমাদের পড়েছে হচ্ছে চব্বিশশো টাকা পার ডে যখন আমি বুক করেছিলাম তখন ইনক্লুডিং ব্রেকফাস্ট দেখি আমি বুক করেছিলাম কিন্তু এখানে আসার পর এরা বললো না ব্রেকফাস্ট ইনক্লুডেড নয় তো আমি চেক করতে নিলাম আগোটাতে আমি আর ওই অপশানটা খুঁজে পেলাম না তো যাই হোক চব্বিশশো টাকা এই যা ঘর তাতে ভালো ডিল ঠিকঠাকই আছে হ্যাঁ অবভিয়াসলি ফোর স্টার হোটেল চব্বিশশো টাকা খুব ভালো ডিল যাই হোক আপাতত হাত মুখ ধুয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ব আজকের ভিডিও এখানেই শেষ এর পরের ভিডিও যদি আমরা কালকে ফুকেত ঘুরতে পারি তাহলে ফুকেতের পর্ব হবে আর না হলে অবশ্যই ক্র্যাবই থাকবে চেষ্টা করব মানে আশা করব আশা করব কালকে আমরা ফুকেত ঘুরতে পারব কালকে ফিফি আইল্যান্ড যাওয়ার প্ল্যান আছে যদি সেগুলো হয় বৃষ্টি না হয় তাহলে অবশ্যই পরের পর্বে সেইগুলো থাকবে না হলে আমরা পরশু দিন এখান থেকে যাব সকালবেলা ক্র্যাবিতে ভালো থাকবেন সবাই আজকের পর্ব এই অবধি আমি শিবাজি আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল এক্সপ্লোর আর শিবাজি আমি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি আর তার ভিডিও করে এই চ্যানেলে দিচ্ছি যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করার সময় বেল আইকনটাকে ক্লিক করুন তাতে আমি যখনই একটা ভিডিও দেব তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশান আপনার কাছে পৌঁছে যাবে